el primer semestre llegaba a su término para las hembras del Club Hípico de Santiago cuando en la fría tarde del domingo 23 de junio se presentaron en número de 16 para intervenir en los 1.600 metros del clásico condicional Grupo 1 Premio Arturo Layón Peña, la carrera más importante en la primera parte del selectivo sobre la verde elipse de blanco encalada. Nombres importantes animando esta nómina dentro de un grupo en el cual se produciría el retorno de la gran favorita, dale nomás que hubiese ganado con facilidad la milla del Julio Subercaso Grupo 3 en el mes de mayo. Partieron, querida vieja por los palos en la delantera, segunda Guguajati, tercera por fuera la Manduca, cuarta Masaita Remembranzas, quinta Rein de Árabe, sexta la Guerta por fuera, séptima Maca Forever por los palos, octava Jactada, novena María la B, décima Daika, un décima Dale nomás, curva los 1300 en el duodécimo lugar, siendo feliz en el décimo tercer lugar, Laguna Nigel, décima cuarta Quisiera Mirar, décima quinta Nieta Gitana, Último lugar para Chit Going to be Great. Querida vieja aumentó su ventaja. A tres cuerpos. Cuatro cuerpos de ventaja para Querida vieja sobre Remembranzas. Tercer lugar la Manduca. Cuarta la Guerta. Quinta Guguajati por los palos. En el sexto por fuera Rein de Árabe. Séptima la Guerta. Octava María la B. Novena por los palos Daika. En el décimo Jactada. Un décimo lugar. Dale nomás. Duodécima siento feliz. Están en tierra derecha. Querida vieja, cuatro cuerpos. Segunda, Remembranza. Tercera, La Manduca. Cuarta, La Guerta. Quinta, Rein de Árabe. Por fuera, Zeta Guajati. Séptima por el centro. Queda jactada en la octava ubicación por el centro. María la B. Novena, siento feliz. En el décimo, Maca Forever. Un décima, Daika. Duodécima por los palos. Laguna Ligel. Décima, tercer lugar. Dale nomás. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue la delantera, querida vieja. Rein de Árabe. A corta distancia por fuera. Por el centro lo viene haciendo Remembranzas. Últimos metros, tres casi iguales, se defiende querida vieja sobre Remembranzas, abriéndose Rein de Árabe por fuera, Remembranzas pasa al primer lugar, último metro y gana Remembranzas, se aguanta su ubica por el lado interior, Gugajate, tercera querida vieja, el cuarto queda por el centro, Gastada, quinta vista Rein de Árabe, séptima a la Guerta, en el séptimo Laguna Nigel, octava Chicón to be great, novena siendo feliz, décima Maca Forever, un décima Laguna Nigel, duodécima, quisiera mirar, último lugar es para darle nomás. Nieta Gitana, La Manduca, Daika. Y en vibrante definición, Remembranzas, Potranca fincada en el Hipódromo Chile, volvía a Blanco Encalada después de haber figurado en dos actuaciones en esa cancha para esta vez inmortalizarse en lo más alto del primer semestre generacional en Club Hípico de Santiago al imponerse por tres cuartos de cuerpo en los 1.600 metros del clásico Arturo Lyon Peña correspondiente al Grupo 1. Nicolás Molina, su jinete, logró su primer triunfo de esta categoría. Muy feliz mi viejo. ¿Sí? Un Grupo 1 no se gana todos los días y menos yo a esta altura del partido. Usted siguió insistiendo con ella acá en el pasto. Sí, ¿Ah? le gusta más aquí. Le gusta. Ella corre bien también, pero hay que se entregó más. Y le da la oportunidad a Nicolás Molina haciendo un jinete con no tanta experiencia. Sí, ¿Ah? pues, pero va a ser muy buen jinete. ¿Cómo se vieron los últimos metros, Pedro? Angustioso, pero se desprendió bien al final. Bueno, le tenía la confianza en Diego que tiene muchas capacidades. Exacto, ¿no? exacto. Gracias, mi viejo. Gracias. Bueno, Felicidades. ¿eh? Gracias, mi viejo. La felicidad lo dice todo, palmeño por historia, viniendo al Club Hípico y ganándose el Grupo 1 de la jornada. Eh, sí, eh, estoy realmente muy contento y esto lo buscamos durante muchos años, muchos, muchos, muchos años. Eh, anduvimos segundo en Grupo 1, pero nunca habíamos ganado un Grupo 1, hasta que nos tocó. Gracias a don Pedro Molina, que le doy la gracia, él fue el que eligió la yegua. Y ayer lo hizo participar en la, en la mitad con la yegua, porque la mitad es de Pedro y la otra mitad es mía con mi hermano. La unión que tienen con la familia Molina, en este caso con Pedro Molina, se ha mantenido por los años. ¿eh? Es 71. ¿Del año 71? 71, 71, exactamente. Imagínate, toda una vida. Toda una vida con Pedrito y vamos a seguir con él toda la vida. Sí, todos los años compramos cuatro o cinco porcillos, estamos creando también otros criaderos y siempre la esperanza. Pero realmente esto fue un golpe de suerte porque. Era Pedro Molina con un socio que él tenía y el socio se echó para atrás. Así fue la historia, así parte. Sí, historia. Y nosotros compramos un caído que se llama Rexito, en el mismo remate, y después Pedro dijo, bueno, no puedo ir solo, me acompañan, vamos, le dijimos. Vamos. Tenemos varios segundos, sí, terceros. Con el estuvo, con el otro estuvo, con el de Torina, que es lo mismo, es exactamente igual. De mi padre. Eh, eh, cayó Calonco y Electro, no tengo pochillo, no sé si se acuerdan. Lo ganó a Swan. Después con todos lo corean, por cayó Santa Olga, 
rápido. 99,9 palmeños. Pues. Sí, te digo una cosa, tenemos más suerte en el club hípico. ¿Sí? sí, de verdad, sí. Siempre que ves que venimos al club, eh, peleamos o ganamos las carreras. Y cuesta cuando un animal sale bueno. Y esta yeguita, gracias a Dios, es muy buena. Y va a seguir demostrándolo porque va a llegar bien a distancia y, y es buena. Pues. Es buena yegua. Me alegro por la señora Isabel también. Pues ella, a ella se lo compramos, que es bueno, Isabel Layo. Que le mando un saludo, que... Le doy la gracia, porque la yegua, ella la creó. También aprovecho de darle la gracia a Diego Carpacho, que es el formador de esta yegua. Siempre la corrió, la trabajó, poco menos que la galopada. Pero él tuvo un inconveniente de salud y no pudo trabajar la galopada, tuvimos que lamentablemente cambiarle monta, pero también se hace llegar todo el agradecimiento a Diego Carpacho. Es gran parte de él este triunfo. Yo, yo, ¿A quién quiere llegar esta carrera? Eh, también se lo voy a dedicar a Diego Carpacho. Porque la verdad que se lo merece. Porque él la, desde, la, desde por tranquita, él fue el que la, la formó. Y tuvo unos inconvenientes y no la pudo correr, así que se lo dedico a él también. ¿Y a la familia que lo va a ver en la casa? Eh, a mi hermano Domingo, que es como igual como nosotros, que es como eh, lo mismo que nosotros. Eh. Mi hermano también es dueño de esta yegua en el fondo de corazón. Domingo Marqui también. ¿La palabra suya al cierre? Bueno, la, eh, gracias a Dios estoy con toda mi familia, con mis cuatro nietos y eso es lo más lindo. Remembranzas, una palmeña que encontró en el pasto del Club Hípico de Santiago la consagración con la mejor dos años en Blanco Ancalada y Molina, con tres actuaciones en esa cancha y siempre estando dentro del marcador. Se quedó con la victoria, la del Matías Héctor, que se proyecta con todo de cara al segundo semestre selectivo en Club Hípico de Santiago.